Salam sejahtera uh, Wajib kita sekali lagi dalam Tips dan tutorial oleh Safawlot.com Sebuah website yang menjadikan pelbagai info dan maklumat Mengenai editing Tutorial uh, Dan sebagainya Khususnya untuk uh, Fotografer Wedding fotografer Setia Okey, hari ini kita akan belajar um, Bagaimana anda Menggunakan Lightroom Sebab perisiannya sangat berguna kepada Fotografer Mengimport Dan untuk membuat uh, Pre-processing Setelah kita membuka Lightroom, kita boleh mengimport Gambar yang kita telah uh, Ada Dalam uh, Dalam folder yang kita nak uh, Contohnya semua gambar caranya ctrl A dan kita choose gambar tersebut tunggu sebentar dan kita import ok setelah semua gambar import kita boleh macam mana ayat dia men-sort kan setiap gambar tu mengikut kehendak kita. So caranya amatlah mudah. Kita control E lagi sekali. Ha, klik collection ni. Kita create klik create collection set. Ha, kita namakan uh, kita boleh namakan uh, nama pengantin. So nama pengantin ni kita buat E visa dan uh, Riza create satu ok kemudian kita control A sekali plus kita create collection kita namakan dia sebagai all all maknanya semua gambar lah so kita letak dia dalam visa dan result kita create satu so folder A dot visa dan result ni mempunyai mempunyai all ke semua gambar yang yang ada sebanyak 200-100 ni uh, di dalam satu folder sub folder yang namanya all uh, begitu juga kita boleh uh, mesotkan lagi uh, ataupun kita boleh katakan uh, mesotkan lah uh, sekali kepada uh, beberapa folder uh, mengikut apa yang dikenaki Contohnya uh, kepada contohnya gambar yang ini kecilkan sikit uh, ini gambar nikah so, kita letak gambar ni kita select sampai dia punya nikah so gambar nikah dia sampai banyaknya gambar nikah dia ni ha oh, oh, atas sikit okey sampai sini so kita klik kanan klik collection klik satu one nikah kita create satu nah, ok begitu juga dengan folder seterusnya kita juga boleh membuat uh, hantaran so tarik hantaran ke sini create collection sebagai dua hantar Hantaran Ok Menurut folder ni Kita boleh memilih gambar yang kita Perlu dan tak nak Contohnya kemungkinan Gambar yang ada tu Tidak begitu dikendaki kan Dari segi lighting Dari segi Angle dia Dari segi color dia Kita boleh pilih So, kita antara dua gambar ni Kita boleh pilih Yang mana yang kita nak oh, So, contohnya antara uh, Dua gambar ni So, saya memilih gambar yang ini So, gambar sebelum ni Saya tak mau Kita disable dulu So, gambar ni Kita, kita delete dulu Gambar ni kita delete Satu, so, kita gambar ni 
filter dulu ini saya nak yang ini dan seterusnya ok katakanlah anda ingin uh, print gambar tu uh, ikut size-size tertentu contohnya uh, seperti 4R 8R dan yang RR yang lain tu caranya pun cara yang sama kita boleh buat so caranya uh, kita pilih gambar yang kita perlukan uh, kita buat satu collection kita tulis tu nama 4R create so ada satu gambar di situ kan uh, daripada, daripada nikah ni contohnya uh, kita boleh memilih gambar size yang dipilih tu masukkan ke dalamnya so, contohnya macam ni so, kita tekan uh, G setelah kita melihat kita tarik dia ke dalam track and drop ke dalam 4R so, double click kita klik arrow key ke kanan untuk memilih gambar yang seterusnya ok Tam ni sini pun boleh besorkan dia tarik ke bawah sedikit ha, tu bila kan so bila tak biasa tu tukar lain ok, so kita tarik ke dalam sambil menekan G library ok, double click ok, kita tiba gelap pula Ok, so saya memilih gambar yang ni Masukkan dalam gambar 4R ni So, ada gambar senyum Ada gambar Dia sedang hmm, Nikah, eh, mana gambar nikah ni? Cik balik, senang je Kita cari ke bawah Kita dah pun belajar mengenai cropping hari tu 4R dia punya ratio size ratio dia uh, Ialah uh, 3, 2 So dengan menekan pan panel develop ni Kita tekan uh, sini Oh minta maaf yang ni So kita buat 3 dan 2 uh, So double click Dan Terusnya Kemudian develop Klik pada crop Di kedua Dan Crop Di kedua So memang banyak lah terpotong tu Tapi tak apa Ok So kita memilih empat gambar yang telah di crop Part R ni dia punya expression lah 3, 2 So, oleh itu gambar Anda perlu memastikan bahawa Saiz gambar anda sama dengan Saiz aspect ratio kepada uh, Saiz gambar foto anda Terima kasih sekali lagi Kerana menonton Safawar.com uh, Sebab kita berjumpa lagi Dalam tutorial yang lain pula So, bye bye